pessoal legal aqui do meu canal, como vocês estão? Espero que estejam bem. Gente, vai ter medo ou não vai? Vai! Vai ter medo ou não vai? Não! Gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aí, porque em abril, praticamente eu gravei vídeo todos os dias. Quem tá me acompanhando há algum tempo no canal sabe. E fiz o mês de junho quase inteiro. Aconteceram alguns imprevistos e eu não consegui gravar todos os dias. Mas, gente, olha, eu quero muito conseguir gravar. O dia que eu gravar vai ser o dia que eu postar. Então, gente, deem força aí pra mim, <risos> pra eu poder conseguir gravar aí pra vocês, beleza? Bom, minha gente, olha, eu sempre tive problema em deixar uma boneca de pé. Sempre tive, sempre tive. Ó a base que eu fiz aqui. Sempre tive. Ai, mó dor de cabeça. Cheguei até a fazer... Bonecos com um arame gal, galvanizado, galvanizado, não sei. Gente. Cheguei até a fazer, ó, com a estrutura de é, papel laminado com esse arame. Ó. Gente, detalhe importantíssimo, olha. Tá vendo aqui? O palito tá vindo mais ou menos até aqui, ó. Por que eu fiz grossa desse jeito? Pra poder o palito ficar e ela ficar de pé retinha, tá, ó. Ela tá retinha, ó. Ela não tá torta. Beleza, gente? Quem quiser fizer... Nossa, quem quiser fizer... Quem quiser fazer uma base menorzinha, ó. Entendeu? É o mesmo procedimento, vocês vão ver aí. Eu vou ensinar essa base. Essa de matinho, que é muito fácil. Essa pantufinha aqui, ó. E esse, ó. Beleza? Queria agradecer muito a Ivana por esses presentinhos que eu recebi, gente. Deus abençoe, Ivana. Vou deixar o Instagram, 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 gente, dela aqui na tela, tá bom? Sigam lá ela, beleza? Ela também fez esse chapéu maravilhoso de espuma que eu uso direto no meu vídeo, tá bom, gente? E é nóis. Então, bora lá aprender? Ó, gente, então vamos começar aqui. Eu tô aqui com um papelão, ó. E um pedaço de isopor. Eu vou reciclar, tá? Esse isopor. Eu não comprei ele certinho, sabe? Tem uns isopores que a gente compra quadrado, redondinho, próprio pra bolo e tudo. Esse daqui eu tô reciclando, tá bom? Agora eu vou cortar do tamanho que eu quero. Vocês vão cortar do tamanho que vocês quiserem, tá bom? Ou já comprar pronto, tá? Ó, vou cortar aqui. Tirar aqui. Ó, gente. Agora, gente, a gente vai pegar um, um pincel de cerdas macias, tá? De preferência, o meu tá bem velho, tá? Não reparem. É de cerda macia, tá bom? Cola escolar, porque essa cola, ela é mais... É, dá a impressão que tem mais água, eu acho que é. Isso. É a cola com água, tá? Ela é mais aguada. E a cola de biscuit, própria pra biscuit, o que que acontece? Ela é muito grossa, né? É boa pro biscoito e tudo, mas assim, pra passar aqui eu acho que fica ruim, tá bom? Mas é a preferência de vocês, aí vocês que vão escolher. Ó, eu vou passar a cola normalzão, ó. E vou ficar com o pincel. Muito simples, né, gente? Bom, gente, o que, que eu vou fazer agora, nesse exato momento? Eu vou esperar secar todas essas partes para poder passar embaixo, tá bom? Resolvi pegar um palito de churrasco, como eu quero que seque mais rápido, eu peguei esse palito aqui de churrasco e vou pintar o outro lado, tá? Pintar não, passar a cola. E vou colar, vou colocar em outro isopor. Ó. 
vou pôr o ventilador para secar, beleza? Vou fazer isso com todos. Bom, gente, olha. Tô aqui com a base sequinha, tá? Coloquei o ventilador para secar. Agora com a massa de biscuit Inkway, gente, na cor marrom chocolate. Gente, que cor maravilhosa. Eu sinto vontade de comer essa cor para vocês terem noção. Eu coloquei em saquinhos assim, ó. Pra não ter que ficar abrindo a massa toda hora, sabe? A massa naquele montão. Então, eu coloquei nesses saquinhos aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Vou sovar aqui, gente, essa cor maravilhosa. Massa maravilhosa, textura maravilhosa. Se você quer adquirir a sua massa Inkway, tem os links certinhos aqui na descrição, tá bom? Várias opções tá? Ó, tô sovando aqui, beleza? Não tem uma quantidade específica. Vou alisar essa massa, vou deixar ela bem lisinha. Depois, gente, o que a gente vai fazer? Fazer um rolo assim, ó. E a gente vai esticar. Gente, o que, que eu faço? No caso ali do tijolinho, eu encapo embaixo, tá? Eu vou encapar embaixo. Vou pegar uma faquinha, ó. Sabe essas faquinhas que é mais reta aqui? E vou cortar assim, ó. Deixando, ó, bem pouquinha massa, tá? Ó, gente, eu deixei mais ou menos, eu deixei mais ou menos nessa largura aqui, tá? Porque se você deixa muito fininho, o isopor fica aparecendo. Vamos aproveitar a audiência que está no auge para fazermos o Momento Merchan, gente. Ó, vem comigo conhecer alguns produtos da Sara Manil próprio para atingir a sua massa de biscuit, tanto branca quanto natural, tá? Quer aumentar o leque de cores, gente? Com apenas um corante você consegue fazer variações, gente. É maravilhoso deixar a massa com um tom mais escuro, mais claro. Além disso, temos a linha glitter. A linha blush para você rosar. A pele da bonequinha de vocês. Pó brilhante. E muito mais. Para mais informações, acesse o site da Sara Manil. E para você adquirir essa linha de produtos maravilhosos, você entra na lojinha da Bia Craval, links aqui na descrição. Agora vamos voltar para a programação normal. É com você, Zurk! Gente, com uma esteca de luxo, ó, para você adquirir sua esteca de luxo, tem o contato aqui da Virlene Carvalho, tá bom? Para adquirir a sua, é só anotar o telefone dela aí. Ó, gente, eu vou vir rolando, ó, tá vendo? Dessa forma, ó. De novo, o mesmo processo, beleza? Só que a gente vai abrir uma massa maior. Agora, ó, pegar aquela massa, vou vir 
mede, porque ela tem que ultrapassar isso aqui, tá? Ó, ela tem que vir até embaixo. Então, vamos esticar mais um pouco. Lembrando que não pode deixar fina, beleza, gente? Porque senão, já é Elvis. A gente vai pôr em cima. Ó, vai vir, vai achatar aqui. Achatar aqui. E achatar aqui. Tá vendo? Ó, gente a tesoura aqui, beleza? O que, que a gente vai fazer? Vai cortar aqui, ó. Não pode cortar muito. Fazer isso em todas as partes. Ai, gente, já fica parecendo um bolinho de chocolate. <risos> ó, o que, que a gente vai fazer aqui? Tirar esse excesso aqui, ó. Tenta não deixar grudar do jeito que eu grudei aqui não, tá, gente? Com muita delicadeza. Não vamos cortar tudo, porque senão a massa vai encolher, vai ficar feio aqui embaixo, ó. Deixa um pequeno excesso, ó. Dessa forma aqui. Uma pequena alisada aqui. Vou pegar o rolo. Passar assim. Tirar essa marcação que ficou aqui. Alisar bem. E aqui, gente, deixa eu guardar esse excesso aqui, aqui a gente vai passar o rolo, ó. Essa vai ser a parte de baixo, tá? A gente vai passar o rolo e a gente vai tentar deixar o menos de emenda possível, tá? Olha, eu estou aqui com um rolinho de textura de tijolinho. Tem um menorzinho desse, que é da Blue Star. O que, que eu vou fazer? Tá vendo o desenho dele, ó? Eu não vou passar ele assim, ó. Com o, o isopor na horizontal. Eu vou passar ele assim. Vou virar ele de lado e vou passar. Vou fazer na parte de baixo, tá? Primeiro, ó. Gente, o biscoito tem que ir ajeitando, tá bom? Ficou umas rachadurazinhas aqui, mas, gente, tijolo é pedra, racha, tá bom? Ó, agora a gente vai ir nas laterais, tá? Sempre de comprido, sempre desse jeito aqui, ó. Sempre assim. E sempre com o rolo de lado, tá?
Ó, gente. Ficou assim, tá? Ó, a parte de cima. A parte de baixo ficou daquele jeito, né? Mas como vai ficar na parte de baixo, não ficou tão ruim não, viu, gente? E, ó, a gente vai usar assim, beleza? Como eu faço pra secar? Primeira, primeiro dia, deixa secar assim, a parte de cima. No outro dia, essa parte, a, par, a camada de cima da massa vai estar tá seca... Você vira de cabeça para baixo e deixa secar a parte de baixo, tá? Gente, agora essa base eu fiz inspirada na base da Bia Cravol. Gente, eu amei aquela basezinha, fiquei salivando, morrendo de vontade de fazer. Então, vou fazer inspirada nela, tá bom? A Bia também é parceira aqui do canal, gente. Ó, vou fazer o seguinte, vou pegar a massa aqui para mostrar para vocês. A massa que eu usei foi a massa branca da Inkyway, tá, gente? Tá escrito branco, ó. Com três gotas de amarelo siciliano. Vocês sabem que é minha cor de paixão. Ó, gente, a diferença. Aqui eu tingi duas gotas em 80 gramas de massa natural e 20 é, de massa branca, Inkyway. E dei duas gotinhas, ficou essa cor aqui, tá? E aqui, ó, 100 gramas de massa branca com três gotinhas, tá? De saramanil. Vocês encontram na lojinha da Bia Cravol, tá? E vamos lá. pincel modelador da Condor 101 e vou fazer efeito de madeira, tá? Assim, ó. Bem simples, tá, gente? Ó. Assim. Eu vou passar o rolinho de textura aqui. Esse, deixa eu ver qual que poderia ser, peraí, gente, eu vou passar esse rolo aqui, ó. Esse rolo vocês encontram na lojinha da Bia, tá? Vou passar aqui. Peguei uma régua fininha aqui, gente, e vou fazer uns cortes assim, ó. Cuidado pra não ir muito fundo, tá, gente? Se ir muito fundo, vai ficar parecendo um isopor, tá? E assim acho que ficou bom. É, ficou bom. E aí, gente... Eu vou pegar, ó, vou vir aqui no meio e marcar. Depois de ter feito isso, eu vou marcar aqui. Só que eu não vou fazer com a régua, eu vou fazer com uma faquinha ou com uma esteca parecida com isso, ó. Vou marcar aqui. E aqui. Ficou meio torto, né, gente? Eu vou tentar seguir, tá vendo? A mesma linha aqui. Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Senhor, ajuda pra não sair errado. Mais uns enfeitinhos de madeirinha. É, 
não ficou igual da Bia, mas beleza. Vamos assim mesmo, gente. Ó, vou, vou fazer uma marcação aqui pra dar a impressão que é a continuação, né? Aqui, ó. Aqui. 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 E aqui. Ó, gente. Ó, gente, com esse verde, com esse verde folha, verde folha, gente, da Ink. Meu Deus, que cor linda, gente. Eu tô apaixonada. Adiantei essa bade, essa bade, essa base verde. Vou pegar uma esteca de ponta, ó, a mais grossinha, tá bom? Esteca de luxo, gente. E vou começar... A dando esse efeito aqui, ó. Muito simples, muito fácil. Beleza? Momento flash aí pra vocês. Olha como ficou aqui, ó. Não pode puxar muito do fundo, tá? Senão o isopor vai aparecer. Por isso que a massa tem que ser grossa. E detalhe, gente. Vocês viram que eu fiz tudo... É, como que fala? É tudo um lado pra cá, outro lado pra lá. Gente, acho que dá um efeito muito legal do que vir puxando. Lógico, fica legal sim. Um efeito só puxando pra um lado. Mas assim, ó, dá um tom... Mesmo de matinho, tá vendo, ó? O que que eu aconselho? Sempre segurar aqui. Por quê? O que que pode acontecer? Amassar os matinhos, entendeu? Tira todo esse efeito. Então, ó, gente. A gente vai colocar a base assim pra secar, beleza? Gente, eu tingi minha massa em kiwi, tá? Massa branca em kiwi. Com o corante líquido da Saramanil. Azul royal. Esse que tá aqui, esse azul que tá aqui no vidrinho, eu pinguei duas gotas com 80 gramas de massa natural e 20 gramas de massa branca em QA, tá bom? Ficou assim. E como eu quis um tom mais claro, ó, eu pinguei na, três gotas na massa branca, tá? 100 gramas de massa branca com três gotas de azul royal. Tô com um texturizador aqui, gente, na lojinha da Bia. Tem vários desse, tá bom? Tanto da linha dela, quanto da Blue Star. Maravilhosos. Esse daqui eu achei, é, tem um da Blue Star que é bem semelhante, acho que é igualzinho. Mas como eu não achei o da Blue Star, eu comprei esse daqui, tá? Agitar o olhinho mágico que vocês encontram na lojinha dela também. Vem num kitzinho. Espirrei aqui na mão, ó. E eu vou passar nesse texturizador. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Um lado ficou mais cheinho do que o outro. Deixa eu ver aqui se eu consigo consertar isso. Gente, show de bola, né? Show de bola, eu amei. Agora eu vou fazer dos lados.
Gente, agora a gente vai decorar isso aqui. A gente vai dar um brilho a mais, um charme a mais. Com azul fluorescente perolado da Saramanil, tá? É um pó. E a gente vai dar uma... É, um charme aqui na pecinha, tá bom? 